It's a known fact that many commuters dread using the Middle Ring Road too, given that the highway is constantly plagued by hour-long crawls. Here's what one commuter used to encounter. Sebelum ni saya menggunakan MRR tu sebagai saya punya laluan perjalanan ke tempat kerja. Jadi bila waktu pagi dan uh, petang agak jam, bukan jam saja, jam teruk. Kalau bertambah sekali dengan pakej hujan, lagi jam teruk boleh mengambil masa sehingga 2 hingga 3 jam daripada ceras ke ruang semaju saja. However, for Zamri and others, things have changed for the better ever since the Sungai Besi Ulu Klang Elevated Expressway opened last September. Dengan pembukaan Highway Suka ini, uh, saya dapat menjimatkan masa hampir kepada perjalanan saya 10 minit saja dan saya selalu exit di Bukit Antarabangsa. Bila Suki Highway dah open, uh, saya nak pergi Batu Cave, senang aja, tak sampai 2-3 minit dah turun dekat sana dah nak keluar ke Batu Cave. Nak pergi Akle, senang. Nak pergi Duke, senang. Selepas ada di Suka, bermakna perjalanan uh, kita akan menggunakan Suka boleh menjimatkan masa dan keadaan ini pun agak lancar perjalanan ke mana-mana yang kita nak pergi di sanasi kita di It is evident that Suka has brought a much needed respite from the MRR2 nightmare by providing commuters with faster and more efficient travel options. The imminent opening of Phase 2 of Suka, including the new interchanges at Sri Pataling and Sungai Besi, is expected to further ease traffic congestion. Unsurprisingly, this has generated a sense of excitement among the community.